ఆవిడ పాడే పాట హాయి ఓరిపిచ్చాడా ఊయల ఇలా ఊపితే హాయ్ ఏమిటిరా పడుకుంటున్నావు అలా వెళ్ళి ఇలా వస్తే హాయా నీకు ఈ అలవాటు ఎక్కడ వచ్చిందో తెలుసా ఇక్కడ పుట్ట అక్కడ చావా అక్కడ పుట్ట ఇక్కడ చావా అలవాటు అయిపోయింది జన్మ పరంపర అందుకే ఊయలలో పెట్టి ఊపితే నీకు సంతోషంగా ఉంది ఈ హాయి హాయి కాదురా నిలకడగా ఉండడం హాయి మొదటి వేదాంతం చెప్తుంది తర్వాత రోజు భగవత్ కథ చెప్పి ఓ మాట అంటుంది కథ కంచికి మనం ఇంటికి అంటుంది ఎందుకని నీ కథ కంచికి చేరాలి అది ఆవిడ కోరిక కానీ బిడ్డణ్ణి తాను అంత మాట అనలేదు నీ కథ కంచికి వెళ్ళిపోవాలంటే నువ్వు కామాక్షి ఎందు చేరిపోవాలి అది తను ఉండగా అవ్వకూడదు తను ఉండగా మాత్రం పిల్లాడి శరీరంతో కనపడుతూ ఉండాలి తను వెళ్ళిపోయాక ఆ పిల్లవాడు మహాజ్ఞాని అయి పండిపోయి వాడు అమ్మవారిలో కలిసిపోవాలి అందుకే కథ కంచికి అని ఆగదు వెంటనే మళ్ళీ ఆశీర్వచనం కోసం మనం ఇంటికి అంటుంది అంటే నేనున్నంతకాలం నువ్వు నాకు కనపడాలి నేను వెళ్ళిపోయాక నువ్వు కామాక్షి ఎందు ప్రవేశిత్తు గారి ఇది అమ్మ హృదయం ఈ చల్లతనాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి అమ్మవారు కామాక్షి పరదేవత అందుకే కొన కాంచీధామ కరికల్లభ కుంభస్థనత పరిక్షీణా మధ్య పరిణత శరచంద్రవదన ధనుర్బాణం పాశం శృణిమపి తథానాకరతలై ఆ శంకరాచార్యులు వారు ఆ శ్లోకాలు చేస్తూ ధనుర్బాణం పాశం అంటారు కానీ వ్యాసుల వారు చెప్పినటువంటి అప్పుడు చెరుకు వీళ్ళు చెప్పారు ఆ అమ్మవారి చేతిలో ఉండేటటువంటి ఐదు పుష్ప బాణములను చెప్పారు కానీ శంకరాచార్యుల వారి శ్లోకం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం ఆయుధాల యొక్క క్రమాన్ని కొద్దిగా మార్చారు బాగా ఆలోచిస్తే ఈ క్రమమే సక్రమం అనిపిస్తుంది ధనుర్బాణం పాశం శృణిమపి దధానాకరతలై అమ్మవారి చేతిలో చెరుకు వీళ్ళు ఉంటుంది ఒక చేతిలో పుష్ప బాణాలు ఉంటాయి పద్మాసనం వేసి కూర్చొని ఉంటుంది ఇక్కడే ఉంది కదా తల్లి ఆ తల్లి చేతిలో చెరుకు విల్లు పట్టుకుంటుంది ఎందుకు చెరుకు విల్లు అంత అర్భకమైన విల్లు లోకంలో ఎక్కడ ఉండదు మరి చెరుకు విల్లు పట్టుకోవడం ఎందుకు పైగా ఆవిడ యుద్ధాలు చేసింది ఆవిడ కూడా అవతార స్వీకారం చేస్తుంది పరమశివుడు అవతార స్వీకారం చేయడు లీలామూర్తుల ప్రకటన చేస్తాడు కానీ విష్ణు అవతార స్వీకారం చేస్తారు అమ్మవారు అవతార స్వీకారం చేస్తుంది అవతార అంటే క్రిందికి దిగివచ్చుట అని తార అంటే పైన ఉండుట తెలియదు అప్పుడు కిందకు వస్తే మాంసనేత్రానికి కూడా దొరుకుతుంది విష్ణుమూర్తి ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఆయన అన్నారు పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే ప్రతి యుగంలో నేను వస్తాను ఎందుకు వస్తాను అంటే పరిత్రాణాయ సాధూనాం నన్ను ఒక రూపంతో చూడాలని కోరుకున్నటువంటి మహాభక్తులైనటువంటి వారి యొక్క కోరిక తీర్చడానికి నేను వస్తాను అది మొదటి నియమం రాక్షస సంహారం కోసం కాదు కాబట్టి పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం దుష్టుడైన వారు ధర్మమును పాడు చేస్తున్న వాళ్ళని సంహరించడానికి వస్తాను ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మమును నిలబెట్టడానికి వస్తాను అమ్మవారి ప్రతిజ్ఞ యదా యదా హి సాధూనాం దుఃఖం భవతి దానవ తదా తేషాంచ రక్షార్థం దేహం సంధారయామ్యహం అదే మాటలు మారతాయి దేవి భాగవతంలో మారి యదా యదా హి సాధూనాం దుఃఖం భవతి దానవ ఎప్పుడెప్పుడు పరమ భాగవతోత్తములైనటువంటి వారు ధర్మ వ్యతిరేకులైనటువంటి వారి వలన కష్టమును పొంది బాధలు పొందుతారో అప్పుడు తదా తేషాంచ రక్షార్థం అటువంటి వారిని రక్షించడానికి దేహం సంధారయామ్యం నేను అవతారమెత్తి ఒక శరీరాన్ని పొంది వస్తూ ఉంటాను అజాయమానో బహుధా విజాయితే విష్ణువు అవతారాలు ఎత్తుతారు అమ్మవారు అవతారాలు ఎత్తుతుంది నిజానికి విష్ణువు యొక్క స్త్రీ స్వరూపమే అమ్మవారు అమ్మవారి యొక్క పుంస్వరూపమే విష్ణువు విష్ణువు అమ్మవారు ఇద్దరు ఉండరు మీరు అందుకే బాగా గమనించండి రుద్ర రుద్రాణి రుద్ర అంటే శివుడు రుద్రాణి పార్వతీదేవి శంభు శాంభవి శంభు అంటే శివుడు శాంభవి పార్వతి శివ శివాణి శివుడు శివుని ఇల్లాలు పార్వతీదేవి హంస హంసిని పార్వతీ పరమేశ్వరులు భైరవ భైరవి పార్వతీ పరమేశ్వరుడు నారాయణ నారాయణి భార్యాభర్తలు కారు అన్న చెల్లెళ్ళు నారాయణ నలుపు నారాయణి నలుపు 
నారాయణ దేవకీ వసుదేవులకు పుడితే నారాయణి అక్కడ యశోదానందులకు పుడుతుంది యశోదానందుల దగ్గర నుంచి ఆవిడ దేవకీ వసుదేవుల దగ్గరికి వస్తుంది ఈయన నంద యశోదల దగ్గరికి ఎడతాడు ఇద్దరు ఒక్కసారి పుడతారు అన్నా చెల్లెళ్ళు అవుతారు అందుకే కాంచీపురంలో కూడా ఇదే విషయాన్ని నిర్ధారిస్తారు నిర్ధారించి కామాక్షి పరమశివుడి చెంత చేరినప్పుడు నవ్వుతూ ఎదురుగుండా విష్ణువు నిలబడి ఉంటారు ఆయనే పుంస్వరూపంతో ఉంటే విష్ణు అంటాం ఆ విష్ణువే స్త్రీ స్వరూపాన్ని పొందితే అప్పుడు నారాయణి అని పిలుస్తాం ఇద్దరూ కూడా అలంకార ప్రియులు ఇద్దరూ కూడా పుష్పమాలల చేత అలంకరింపబడడానికి ఇద్దరు విశేషమైనటువంటి వస్తు సముదాయము చేత అలంకరింపబడడానికి ప్రీతి పాత్రులై ఉంటారు ఇద్దరూ రాక్షస సంహారం చేస్తారు ఇద్దరు జ్ఞానమిస్తారు కృష్ణం వందే జగద్గురు అమ్మవారు గురుమండల రూపిణి ఆవిడ గురుమండలం యొక్క రూపం దక్షిణామూర్తి రూపిణి కాబట్టి ఆ తల్లి జ్ఞానమిస్తుంది విష్ణువు జ్ఞానమిస్తారు ఇప్పుడు ఇన్ని లోకంలో ఉండకూడదు అన్ని ఒకటైపోవాలి అందుకే అమ్మవారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది పరమశివుడి యొక్క దేహార్థ భాగంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎవరు వెళ్ళిపోతున్నారు విష్ణువు కానీ అమ్మవారు కానీ శివుడి దేహార్థ భాగంలోకి వెళతారు అందుకే హరిహర రూపం వస్తుంది శివుడి యొక్క దేహార్థంలో విష్ణువు చేరిపోతారు అమ్మవారు చేరిపోతుంది అర్ధనారీశ్వర స్వరూపం పిల్లలు ఎవరికి పుట్టారు లోకంలో ఆడదానికి పుడతారు అందుకే విష్ణువు నాభి కమలంలోంచి బ్రహ్మగారు వస్తారు బ్రహ్మగారు లోకాలని సృష్టి చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు విష్ణువే అమ్మవారు అమ్మవారే విష్ణువు వాళ్ళిద్దరి మధ్య భేదం ఉండదు అందుకే శంకరులు కూడా సౌందర్య లహరి చేసేటప్పుడు లోకాలు క్షయమైపోయేటటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావన చేసినప్పుడు విష్ణువు విషయం ప్రస్తావన చేయరు ఎందుకు చెయ్యరంటే అది అమ్మవారికి క్లేశకారకం అందుకే ఆ మాట వాడరు శంకరాచార్యుల వారు ఇది తత్వమునందుండేటటువంటి రహస్యం అది మనకి అవగతమైన నాడు నిష్కారణంగా అర్థం పర్ధం లేకుండా మూర్తుల ఎందు భేదం చూసి ఏదో మేము వీళ్ళకి అభిమానులు అని ఎవరినో తిట్టడం వాళ్ళకి అభిమానులు అని ఇంకోళ్ళని తిట్టడం ఇటువంటి పనులు ఉండవు అన్ని మూర్తుల ఎందు ఒక తత్వాన్ని చూసి ఆరాధన చెయ్యగలిగినటువంటి శక్తి అంకురిస్తుంది కాబట్టి ఆ తల్లి చేతిలో చెరుకు విల్లు పట్టుకుంది ఆవిడ నిజంగా రాక్షస సంహారం చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా చెరుకు విల్లు పట్టుకుందని ఉందా లేదు ఆవిడది చెరుకు విల్లు కానే కాదు అసలు లోకంలో చెరుకు విల్లు పట్టుకునేవాడు ఎవరు అంటే ఒక్క మన్మధుడు పట్టుకుంటాడు మన్మధుడి దగ్గర ఉండవలసిన చెరుకు విల్లు అమ్మవారి దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చింది ఆయన దగ్గర కదా ఉండాలి అక్కడ ఉండకుండా అమ్మవారి చేతిలోకి వస్తుంది చెరుకు విల్లు ఆవిడ పట్టుకుంటుంది మన్మధుడు పట్టుకుంటాడు పైగా మన్మధుడు అమ్మవారికి మహాభక్తుడు మనుశ్చంద్రకుపేరశ్చాలోపాముద్రాచ మన్మద అగస్తీరగ్ని సూర్యశ్చ ఇంద్రస్కంధ శివస్థ క్రోధ భక్తార కో దేవ్యాద్వాదశామి ఉపాసకాహ అని పన్నెండు మంది అమ్మవారి యొక్క ప్రధాన ఉపాసకుడు అందులో మన్మధుడు ఒకడు అటువంటి ఉపాసకుడైన మన్మధుడి చేతిలో ఉండవలసిన ధనస్సుని అమ్మవారి ఎందుకు తీసుకుంది అంటే ఆ ధనస్సు మారిన విషయం తెలుసుకున్నారనుకోండి ఉత్తర క్షణంలో కొన్ని కోట్ల 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 జన్మలెత్తిన జీవుడి యొక్క ప్రస్థానం తిరుగుతుంది మారుతుంది అందుకు ఆవిడ చెరుకు విల్లు పట్టుకుంటుంది ఏదో సరదాగా పట్టుకున్నది కాదది ఒకనొకప్పుడు పార్వతీ పరమేశ్వరులకి ఇద్దరికీ కూడా కుమారుడు కలిగితే తప్ప తారకాసుర సంహారం కాదు తారకాసుర సంహారం కలగాలి అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులకు పుత్రుడు కలగాలి అందుకని మన్మధుడు తొందరబడి బాణప్రయోగం చేశాడు పరమశివుడి మీద చేస్తే ఆయన ఆగ్రహించాడు ఎందుకు ఆయన కోపం తెచ్చుకోవడం అంటే ఎవరు ఏ పరిధిలో ఉండాలో ఆ పరిధిలో ఉండాలి నా బిడ్డడు నాతో ప్రవర్తించేటప్పుడు హద్దు మీరి ప్రవర్తించకూడదు వాడికి నేను తండ్రి నా భార్య వాడికి తల్లి ఒక్క మాట నేను చెప్తే మీరు బాగా గుర్తుపట్టుకుంటారు ఇంతకన్నా ఒక సభా ప్రాంగణంలో మాట్లాడడం కుదరదు నా భార్య వంక నేను కామంతో చూస్తాను కానీ నా కొడుకు నా భార్య వంక చూసినప్పుడు వాడి కామము కూడా చల్లారిపోతుంది నీళ్లు చల్లిన పాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినట్టు అమ్మని చూశాడనుకోండి కామం పోతుంది ఆడతనాన్ని చూస్తే పొంగుతుంది అమ్మతనాన్ని చూస్తే కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కామం నా భార్య వాడి పట్ల నీళ్లు నా పట్ల అగ్ని పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఇద్దరి పట్ల కొడుకుగా ఉండవలసిన మన్మధుడు కొడుకైన కొడుకుగా ఉండవలసిన వాడు కుటుంబ సభ్యుడైన వాడు కామం కలిగేట్టు బాణం వేయడం ప్రతిని అతిక్రమించడమా కాదా
కాబట్టి శిక్ష వేశాడు మూడో కన్ను తెరిచాడు భస్మరాశి అయి పడిపోయాడు ఇప్పుడు మన్మధుడు పడిపోయాడు పడిపోతే లోకానికి అంతటికీ ఉపద్రవం వచ్చింది ఏం ఉపద్రవం వచ్చింది పుష్పబాణం వేసేవాడు లేడు వేసేవాడు లేడు కాబట్టి ఎవరి మనస్సు కామమోహితం కాదు మనుష్యులే కాదు లోకంలో ఏ ప్రాణికి కామం కలగదు ఇంకా మన్మధుడు లేడు కాబట్టి కామం కలగకపోతే వచ్చిన నష్టం ఏమిటండి అందరూ సంతోషంగా ఉంటారుగా భగవద్భక్తితో అని అనొచ్చు కానీ కామము లేని నాడు శరీరమును జీవుడు పొందలేడు తల్లిదండ్రులకు కామం కలిగితే కదూ కొడుకు పుట్టడం కూతురు పుట్టడం కొడుకు పుట్టాడు అంటే శరీరం వచ్చిందా లేదా జీవుడికి వస్తే కదా పితృరుణం తీర్చుకోవడం వస్తే కదా దేవరుణం తీర్చుకోవడం వస్తే కదా ఆ ఋషి రుణం తీర్చుకోవడం వస్తే కదా పుణ్యం చేసుకోవడం వస్తే కదా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసి ఇక పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా లేని స్థితిని పొందడం అసలు శరీరం రావాలంటే పుట్టాలి పుట్టాలంటే మన్మధుడి బాణం పడాలి లేకపోతే జీవులు అలా ఉండిపోతారు పునర్జన్మలు ఉండవు కాబట్టి ఇప్పుడు సృష్టి చక్రం ఆగిపోయింది మన్మధుడు లేడు కాబట్టి ఆగిపోతే అమ్మవారంది తన కడగంటి చూపు చేత మన్మధుడికి అపారమైన శక్తిని ఇచ్చేసింది శరీరం లేని వాడిగా శివానుగ్రహంతో వచ్చినటువంటి మన్మధుడికి అంత శక్తిని ఎవరిచ్చారంటే అమ్మవారి ఇచ్చింది ఇదే శంకరాచార్యులు వారు సౌందర్య లహరిలో చెప్తూ ఓ మాట అంటారు ధను పౌష్పం మౌర్వి మధుకరమయి పంచ విశిఖ వసంతు సామంతో మలయ మరుదాయోధన అంటారు ఆవిడ మన్మధుడి వంక ఇలా కడగంటి చూపు చూసింది ఇప్పుడు మన్మధుడికి ఎంత శక్తి వచ్చింది అంటే ధను పౌష్పం ఆయన పుష్పములతో కూడినటువంటి ధనస్సు పట్టుకుంటాడు అని కూడా ఉంది లోకంలో అలా ఎక్కడుందండి చెరుకు విల్లు పట్టుకుంటాడని కదా మీరు ఇందాక చెప్పారు మరి ఇప్పుడు పుష్పములతో ధనస్సు ఉంటుందంటున్నారు అలా ఎక్కడుంది పట్టుకుంటాడని అంటే అమరకోశంలో ఉంది అమరకోశం సర్వోన్నత న్యాయస్థానం లాంటి సంస్కృత భాషకి కాబట్టి పుష్ప ధనస్సు పట్టుకుంటాడు మౌర్వి మధుకరమయ్యి వింటినారి తుమ్మెదలతో ఉంటుంది తుమ్మెదలు ఎప్పుడైనా ఓ వరుస క్రమంలో నిలబడతాయా అసలు నిలబడవు పైగా ముందు ధనస్సు పువ్వులతో చేశారు వెనక తుమ్మెదల బార్ ఎలా నిలబడుతుంది తిన్నగా అవి నిలబడవు నిలబడిన బాణ ప్రయోగం చెయ్యాలంటే ఆకర్ణాంతం వింటినారిని లాగాలి తుమ్మెదల బార్ ఎలా వెనక్కి వస్తుంది రాదు బాణం వాటి మధ్యలోంచి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అంటే ఎందుకు పనికి దాని ధనస్సు పోని మన్మధుడికి బాణాల అయిదే పువ్వులు పువ్వులతో కొడితే ఎవడు భయపడతాడు పోని స్నేహితుడేమైనా బలవంతుడా ఎక్కడో మలయ పర్వతం మీద ఉండేటటువంటి చందన వృక్షముల మించి వచ్చేటటువంటి గాలి ఆయన స్నేహితుడు ఆ గాలి తన ఇష్టం వచ్చిన వైపు గడిపోతుంది కానీ ఆయన ఎట్టిడదాం అనుకుంటున్నాడో అటువైపుకి ఆ గాలి వస్తుందా కాబట్టి ఆ గాలి రథం ఆయనకి పనికొచ్చేది కాదు ఇట్టిడదాం అంటే అది అటుపోతుంది పైగా స్నేహితుడు వసంతుడు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉండడు చైత్ర వైశాఖ మాసంలో వసంత ఋతువు అప్పుడు మాత్రమే ఉంటాడు మిగిలిన పది నెలలు కనబడ్డం అటువంటి స్నేహితుడు అనంగో అసలు మన్మధుడికి శరీరం లేదు శివుడు కాల్చేశాడు కానీ ఆయన ఇన్ని కోట్ల మంది మీద బాణములు వేసి అందరి మనసుల ఎందు కామమును కల్పించి సృష్టి జరిగేటట్టుగా చేయగలుగుతున్నాడు శివుడు కాల్చేసినా కూడా శరీరం లేకపోయినా ఎక్కడది బలం అపాంగత్తే లబ్ధ్వా అమ్మవారు కడగంటి చూపు చూసింది నమస్కారం చేసినప్పుడు అంతే వచ్చేసింది శక్తి అప్పుడు ఆవిడ అంది ఓరి పిచ్చివాడా మన్మధుడా నువ్వు చెరుకు విల్లు పట్టుకుంటే లొంగడువా పరమశివుడు లోకాల మీద నువ్వు బాణాలు వేయగలవేమో ఆయన మీద బాణం వేసి ఆయన నీ కామమోహితుణ్ణి నువ్వు చేయలేవు నీ చేతిలో ధనస్సు ఉన్నంత కాలము ఆ పని జరగదు ఇలాగీ ఆ ధనస్సు అండి మన్మధుడి చేతిలో ధనస్సు అమ్మవారు పట్టుకుంది అమ్మవారు పట్టుకుంటే పరమశివుడు కామేశ్వరుడు అయ్యాడు కామేశ్వరుడు అంటే కామము కలిగిన వాడయ్యాడు కళ్ళల్లో పెట్టుకుని కామేశ్వరుణ్ణి చూసుకుంటుంది కాబట్టి కామాక్షి అదో అర్థం అంతటి మహాపతి వ్రత ఆయన్ని ఆవిడ కళ్ళల్లో పెట్టుకు చూసుకుంటారండి అంటారు కళ్ళల్లో పెట్టుకు చూసుకుంటారంటే నిజంగా కనుగుడ్డు లోపల దాచేస్తారనే కాదు అంటే అంత ప్రేమగా చూసుకుంటుంది భర్తని అంత ప్రేమగా చూసుకునేటటువంటి మహాపతి వ్రత ఆవిడ అటువంటి మహాపతి వ్రత అయినటువంటి తల్లి చెరుకు విల్లు పట్టుకుని నిలబడితే ఆవిడ పుష్పబాణాలు చెరుకు విల్లు పట్టుకుంటే ఇంత మన్మధుణ్ణి కాల్చినవాడు వచ్చి 
నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆవిడ మెళ్ళో మంగళ మంగళ సూత్రం కట్టాడు అందుకే కామీ శబద్ధ మంగళ్ యశూత్ర శోభిత కంధరా ఇప్పుడు పరమశివుడు తన మెళ్ళో మంగళ సూత్రం కట్టేటట్టు చేసుకుని తెచ్చి పరమశివుణ్ణి పక్కన పెట్టి కూర్చుంది కూర్చుంది కాబట్టి మనందరికీ తల్లిదండ్రులు లభించారు పార్వతీ పరమేశ్వరు వాగర్ధ నివసంపృక్త వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరు లోకములకు తల్లిదండ్రులు లభించారు ఇప్పుడు ఆవిడ చెరుకు విల్లు పట్టుకుంటే దాని అర్థం ఏమిటి ఆవిడ పట్టుకుంది అంటే ఆమె పరమశివుని యొక్క ఇల్లాలు పరమశివుణ్ణి తన తనకి భర్తగా చేసుకుని కూర్చోబెట్టుకుంది ఇప్పుడు ఆవిడ పరమశివునికి ఇల్లాలైతే మనకెవరు అమ్మ లోకమునకు తల్లి అందుకని అఖిలాండీశ్వరి జగన్మాత పరమశివుడికి భార్య శివకామ సుందరి అందుకు చిదంబరంలో శివకామ సుందరి మధురై వెళ్లేటప్పటికీ మీనాక్షి జుంబుకేశ్వరం వెళితే అఖిలాండీశ్వరి అన్ని ప్రాణులకు కూడా ఆవిడ తల్లి మీకు ఇంకొకసారి అర్థం అవ్వడానికి నేను మళ్లీ ఉపమాన ప్రయోగం చేస్తున్నా నా భార్య నాకు భార్య నా బిడ్డలకు తల్లి చెరుకు విల్లు అమ్మవారు పట్టుకుంది అంటే పరమశివుడికి ఇల్లాలు మనందరికీ తల్లి ఇప్పుడు ఆవిడ చెరుకు విల్లు పట్టుకుంటే రెండు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి ఒకటి మనకి తల్లి అయి ఆమె ఈ సృష్టి అంతా నడవడానికి కారణమవుతోంది రెండు ఆవిడ చేతిలోకి చెరుకు విల్లు మారిందనుకోండి మనందరి మనస్సుల యొక్క స్థితి మారిపోతుంది అది మనోరూపేక్షుకో దండ చెరుకు విల్లు మీరు పైన కొరకండి కింద కొరకండి మధ్యలో కొరకండి తీపితనమే ఉంటుంది మనస్సు ఎప్పుడు మధుర మధురమైనటువంటి విషయ సుఖములను కోరుకుంటూ ఉంటుంది మన్మధుడి చేతిలో చెరుకు విల్లు ఉండి బాణములు పడినంతసేపు విషయ సుఖములను కోరుకుంటుంది నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలని రోషి రోజు దుకాని నీజనుల తారుణ్యోరు సౌఖ్యంబులం బాసీ బాధ్యత పుత్ర మిత్ర ధన సంపద్ భ్రాంతి వాంఛాలతల్ కోషి కోయదు నామనంబకట నీకున్ ప్రీతిగా సక్రియల్ చేసి చేయదు దీని త్రుళ్ళన చవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వర అంటాడు దూర్జటి అలా ఎప్పుడు విషయ సుఖాలు కోరుకుంటూ ఉంటుంది నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి అది అనుభవిస్తాను ఇది అనుభవిస్తాను అంటూ ఉంటుంది నా బాహ్యది విసుకుంటుంది వదిలేస్తుంటుంది మళ్ళీ ఇంకోటి పట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఇంకోటి అనుభవిస్తూ ఉంటుంది సంకల్ప వికల్ప సంఘాతమై ఎప్పుడు మధుర మధురమైనటువంటి విషయాలని అనుభవిస్తుంటుంది అది విషం కాబట్టి పునర్జన్మ హేతు అవుతుంది కానీ అమ్మవారి చేతిలోకి వచ్చింది అనుకోండి చెరుకు విల్లు ఇప్పుడేమవుతుందో తెలుసా అది విషయ సుఖములు కింద ఉండదు భక్తి కింద మారుతుంది అంటే ఏదో పెద్ద మార్పు వచ్చేస్తుంది మీరు అనుకోకూడదు ఆవిడ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు భక్తి అనేటటువంటి పాశం వేసి లాగుతుంది అందుకని రాగస్వరూప పాశాఢ్య క్రోధాకార అంకుశోజ్వల ఈ ఆయుధాలన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి సంబంధం ఉన్నవి ఆవిడ చేతిలో విల్లు లేదనుకోండి చెరుకు విల్లు మన్మధుడి చేతిలో చెరుకు విల్లు ఉందనుకోండి మన మీద పడేటటువంటి పాశం రాగపాశం పాశము అన్న మాట ఎప్పుడైనా సరే కట్టేస్తుంది అని గుర్తు పాశం వేశారంటే కట్టేశారు యమపాశం సంసార పాశం కర్మపాశం ఇవన్నీ కట్టేస్తాయని గుర్తు ఇవి బాధ పెట్టేటటువంటివి అవి పైకి హితకారకములుగా కనపడతాయి అంటే చాలా సంతోషం కల్పించిన వాటిలా కనపడతాయి కానీ అవి ప్రమాదాన్ని తీసుకొస్తాయి నాకు ఎప్పుడూ విషయముల మీదే ఆలోచన అనుకోండి మనుష్య జన్మ అందుక వచ్చింది దానికోసమా ఇక ఇరవై నాలుగు గంటలు అక్కర్లేని విషయాలే పది నిమిషాలు భగవన్నామని చెప్పవా అప్పుడు జన్మ పాడైపోవట్లా కాబట్టి ఇతర విషయముల ఎందు రాగము పాడు చేస్తుంది మన్మద బాణాలు పడినంతసేపు అలాగే ఆ కోరిక తీరకపోతే క్రోధం వస్తుంది ఆ రెండు అక్క చెల్లెళ్ళు నాకు ఓ కోరిక పుట్టింది అనుకోండి ఆ కోరిక తీరిపోయింది అనుకోండి గొడవలేదు ఏదో రేపు నాకు కాసిన పకోడీలు చేసి పెట్టు అన్నాను అనుకోండి ఇంట్లో పకోడీ చేసి పెట్టేసింది అనుకోండి కోరిక తీరిపోయిందని తృప్తి కానీ ఇప్పుడు నేను కొత్తగా పొందేసింది ఏముంది దానివల్ల మనుష్య జన్మ అభ్యున్నతికి ఏం పొందినట్టు నేను ఏమీ లేదు అందులో కానీ నేను ఇవాళ చేయలేదు పకోడీ అందనుకోండి వెంటనే నేను ఏమంటాను నిన్న చెప్పాను కదా చేసి పెట్టమని ఎందుకు చేయలేదు శనగపిండి లేదు ఇంట్లో అందనుకోండి ఆ మాట నిన్న చెప్తే తెచ్చిద్దునుగా ఇంకొక గంట ముందు చెప్తే కొడుకుని పంపించి తెప్పిద్దునుగా ఇప్పుడు నేను పకోడీ వేశావా అని సాయంకాలం నాలుగింటికి వెళ్ళిన తర్వాత వెయ్యలేదు శనగపిండి లేదని చెప్తామే అని వెంటనే కోరిక తీరలేదు కాబట్టి కోపం వచ్చిందా రాలేదా 
కోరిక తీరితే రాగము కోరిక తీరకపోతే ద్వేషము ఈ రెండు పతన హేతువులే ఎందుకంటే ఏ వస్తువులను అనుభవించడం చేత రాగం ఏర్పడిందో ఏ వస్తువులను అనుభవించకపోవడం చేత క్రోధం ఏర్పడిందో ఈ రెండు మనస్సుని పట్టుకుంటాయి మనస్సుని తొందరగా పట్టుకునేవి ఏమిటంటే రాగద్వేషాలే ఎవరి మీద కొంతమంది మీద ప్రేమ ఉంటే రాగం కొంతమంది మీద ద్వేషం ఉంటే క్రోధం ఇప్పుడు ఈ రాగద్వేషాలు పట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆఖరి ఊపిరిలో మనసు ఎవరి మీద రాగద్వేషాలు ఉన్నాయో వాళ్ళని తలుచుకుంటుంది తలుచుకుంది కాబట్టి తిరియక్కై వెన్నుపాం అడ్డంగా ఉండే ప్రాణిగా పుడతాడు అదే భగవంతుడి గురించి స్మరించాడు అనుకోండి పునర్జన్మయందు మహాపండితుడికి కొడుకుగా పుట్టి తరించే అవకాశానికి దగ్గరైపోతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మన్మధుడి చేతిలో చెరుకు విల్లు పుష్పబాణములు ఉన్నంత సేపు లౌకికమైనటువంటి కోరికలు పుడతాయి లౌకికమైనటువంటి కోరికలు తీరనందుకు క్రోధం వస్తుంది అదే అమ్మవారి చేతిలోకి చెరుకు విల్లు అమ్మవారి చేతిలోకి పుష్పబాణాలు వెళ్ళాయి అనుకోండి విడితే ఏమవుతుందంటే అప్పుడు కోరిక పుట్టడం కాదు ఆ కోరికే భక్తితో కూడుకున్నదిగా మారిపోతుంది ఎలా మారుతుంది అంటే భాగవతంలో చెప్తారే కమలాక్షునర్చించు కర్రములు కర్రములు శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ సురక్షకుని చూట్లు చూట్కులు చూట్కులు శేషసాయికి మృక్కు శిరము శిరము విష్ణు నాకర్ణించు వీనులు వీనులు మధువైరి దవిలి నమ నము మనము భగవంతు వలగును పదములు పదములు పురుషోత్తము నిమీది బుద్ధి బుద్ధి దేవదేవుని చింతించు దినము దినము చక్రహస్తుని ప్రకటించు చదువు చదువు కుంభి మీద భుజేరుడు గురుడు గురుడు తండ్రి హరిజేరుమని ఎడి తండ్రి తండ్రి అని ఏది చేసినా రాగస్వరూప పాషాఢ్యాకి బదులు భక్తి స్వరూప పాషాఢ్య భక్తి పాశముల చేత కట్టబడతాడు అమ్మవారు విసిరిన భక్తి పాశములకు పగులు కొనబడి ఆవిడ లాగుతుంటే ఆవిడ పాదాల చెంతకి చేరుతాడు చేరి ఇప్పుడు ఓ పులిహార తిందామనిపించింది ఈశ్వరుడికి నైవేద్యం పెట్టి ప్రసాదంగా తింటానంటాడు పకోడి మరిచిపోయాను ఫోన్లే రేపు చేసి పెట్టు ఈశ్వరుడు ఎందుకో ఇవాళ తినద్దన్నాడు అందుకే దానికి మరుపు రూపంలో పెట్టించలేదు రేపు చేసి పెట్టి అంటాడు ఇప్పుడు శాంతంగా ఉంటాడు ఉద్వేగపడిపోడు ఏదైనా భక్తితోనే ఉంటాడు ఇప్పుడు పూర్వం తిన్నాడు ఇప్పుడు తింటున్నాడు ఏమిటి తేడా ఇప్పుడు తినేటప్పుడు భగవదార్పణం చేసి ఒకరికి పెట్టి తాను తింటాడు ఇంత పూర్వం పనికి మాలినవన్నీ విని మురిసిపోయాడు ఇప్పుడు భగవత్ కథలు వినడానికి ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తాడు ఇంతకుముందు ఏమి పడితే ముట్టుకుని మురిసిపోయాడు ఇప్పుడు ఈశ్వరుడి పాదముల మీద నిర్మాల్యాన్ని ముట్టుకోవాలని ఆ పువ్వులు వాసన చూడాలని తల మీద పెట్టుకోవాలని ఊరడిల్లుతాడు ఇత పూర్వం ప్రదోష వేళలో పూల కొట్టుకు వెళ్ళి మల్లెపూల చెండు తెచ్చి భార్యకి ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు ఆ మల్లెపూల చెండు తీసుకెళ్లి కామాక్షి పాదాల దగ్గర పెట్టి ఇది నీ ఐదో తరానికి కారణం పెట్టుకోమని భార్యకి ఇస్తున్నాడు గృహస్థాశ్రమంలో భర్త భార్యకి పువ్వుల దండి ఇవ్వడం తప్పు కాదు అప్పుడు ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి తేడా వచ్చింది అమ్మవారి ప్రసాదంగా ఇస్తున్నాడు మన్మధుడి చేతిలో చెరుకు విల్లుంటే అక్రమాలనివి వింటూ ఉంటాడు అక్రమాలనివి చూస్తూ ఉంటాడు అక్రమాలనివన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు చివరికి పతనం అవుతాడు అమ్మవారి చేతిలోకి వస్తే రాగస్వరూప పాశాఢ్య భక్తి పాశాఢ్య క్రోధాకారాంకుశోజ్వల ఇంతకుముందు కోపం వచ్చేది ఇప్పుడు కోపం వస్తుంది ఈ కోపం ఎటువంటి కోపం కోపం మీద కోపం ఈవిడ నాకు ఈ దిక్కుమాలిన కోపం అయిన దానికి కాని దానికి కోపం వస్తుంది ఈవిడ నాకు నేను శాంతంగా ఉండలేనా ఈ ఎన్నాళ్ళు ఈ కోపం యాభై ఏళ్ళు దాటిపోయి ప్రతిదానికి కోపడిపోవడమే అసలు ప్రశాంతంగా అయ్యా అది కుదరదలేదు వదిలిపెట్టేయండి అని చెప్పలేనా ఎందుకు అలా మాట్లాడుతుంటాను నేను అలా మాట్లాడకూడదు ఈశ్వర నన్ను మన్నించు నాకు కాస్త ప్రశాంతతని కటాక్షించు ఇలా మాట్లాడే ధోరణి లేకుండా చేయండి అని చంపలేసుకుని ఈశ్వరుడికి క్షమాపణ చెప్తాడు తన కోపము మీద కోపం వస్తుంది ఇప్పుడు కోపం రావడం తప్ప ఒప్ప ఈ కోపం మంచి కోపం ఉత్తమ కోపం ఇంతకుముందు కామం అక్కర్లేని విషయాల మీద ఇప్పుడు కామం భగవత్ కామం భగవంతుడి మీద కోరిక ఎంత మార్పు వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ మార్పు ఎందుకు వస్తుందంటే చెరుకు విల్లు మన్మధుడి చేతిలోంచి కామాక్షి చేతిలోకి వస్తే ఆవిడ చేతిలోకి చెరుకు విల్లు వచ్చి ఆవిడ చేతిలోకి పుష్పమానాలు వస్తే మన ఎందు అంత మార్పు వస్తుంది ఎందుకంటే ఆవిడ తల్లిగా కూర్చుంది కాబట్టి కాబట్టి ధనుర్బాణం పాశం శృణిమపి దథానాకరతలై ఆవిడ చేతుల్లో ఐదు బాణాలు ఉన్నాయి అవే శబ్ద స్పర్శ రసరూప గంధములు ఈ విషయం 
కొంచెం జా చాలా 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 జాగ్రత్తగా మీరు వినవలసి ఉంటుంది బాగా అర్థం చేసుకోవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే జీవితాన్ని తరింపచేసే విషయాల్లోది ఒకటి అమ్మవారి చేతిలో ఉన్న ఐదు పుష్పములు కేవలం పుష్పములు కావు అవి పువ్వులు కానీ ఐదు పువ్వులు ఐదిటికి సంకేతం ఏమిటంటే శబ్ద స్పర్శ రస రూప గంధములు శబ్దం అంటే మాటలు వినడం శబ్దము వేరు ధ్వని వేరు శబ్దమునకు ధ్వనికి తేడా ఉంటుంది ధ్వని అంటే అర్ధ ప్రతిపాదకము కాదు అర్థం ఉండదు తలుపు కిర్రంది అనుకోండి దానికి ఏమిటండి అర్థం అని అడిగారు అనుకోండి ఏమి ఉండదు పసిపిల్లాడు ఉంగా అన్నాడు అనుకోండి అంటే ఏమిటండి అంటే దానికి ఏమి ఉండదు కానీ శబ్దం అంటే అర్థం ఉంటుంది వేదమునకు శబ్దరాశి అని పేరు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి దానికి అర్థం ఉంది కోటేశ్వర రావు గారు చాలాసేపు ధ్వని చేశారు అన్నారు అనుకోండి ఏమీ అర్థం కాలేదు ఆయన పరిగిమాలిన మాటలు మాట్లాడాడు శబ్దం అంటే అర్థం ఉంటుంది అర్థం ఉంటే శబ్దం ఇప్పుడు శబ్దము అది సుఖకారకము బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనవడు తాత తాత అన్నాడు అనుకోండి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది పిల్లాడు నాన్నగారండి నాన్నగారండి అన్నాడు అనుకోండి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది లోకంలో వీణావాదన వింటున్నాం అనుకోండి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది కోయిల కూత మేఘ గర్జన లోకంలో శబ్దములు మనిషికి సంతోషాన్ని ఇస్తాయి అలాగే స్పర్శ భార్యని ముట్టుకున్నాడు అనుకోండి సంతోషం కొడుకుని ముట్టుకున్నాడు అనుకోండి సంతోషం కూతుర్ని ముట్టుకున్నాడు అనుకోండి సంతోషం మనవల్ని ముట్టుకుంటే సంతోషం మిత్రుల్ని ముట్టుకుంటే సంతోషం భగవన్ నిర్మాల్యం ముట్టుకుంటే సంతోషం స్పర్శ సుఖహేతు రస నాలుక మీద రుచి సుఖహేతు అందుకు కదా అన్ని రకాలు తింటూ ఉంటాం సుఖహేతు రూప కంటితో చూడ్డం రకరకాల రూపాలు చూడడం సుఖహేతు ఓ పర్వతం చూడడం ఓ చెట్టు చూడడం ఓ మల్లె పువ్వు చూడడం ఓ జాజి పువ్వు చూడడం ఓ దేవాలయ గోపురం చూడడం ధ్వజస్తంభం చూడడం పతాకం చూడడం పిల్లల్ని చూడడం ఇవన్నీ సంతోషకారకాలు సుఖకారకాలు గంధ వాసన సుఖకారకం ఏ మల్లె పువ్వో వాసన వచ్చింది అనుకోండి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది ఎంతో సుఖంగా ఉంటుంది సుఖము అని నేను అన్నప్పుడు దుఃఖము కూడా కారణమవుతుంది శబ్ద శబ్దం సుఖకారకం వెనక నుంచి ఎవడో విపరీతమైన డెసిబుల్స్ ఆఫ్ సౌండ్ తోటి హారం కొడుతున్నాడు అనుకోండి ఎంత విసుగ్గా ఉంటుంది అంతవరకు ఎందుకు ఈ రెండు ఫ్యాన్ల గాలి మైక్ లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి మీకు ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వినడానికి శబ్దము ఉండవలసినట్టు కాకుండా ఇంకోలా ఉంటే నాకు ఇష్టం లేని వాడు మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి నాకు చికాగ్గా ఉంటుంది కదూ సుఖం ఎక్కడుందో దుఃఖం కూడా పక్కనే ఉంటుంది దాని నీడ దుఃఖం నేను అన్న మాట బాగా ఆలోచించండి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న విషయాన్ని మనసులో బాగా పట్టుకోండి ఇప్పుడు నాకు జవాబు చెప్పక్కర్లేదు మీరు నాకు ఎప్పుడూ చెప్పక్కర్లేదు ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచించండి చాలు భగవంతుడు ఈ ఐదిటిని తీసేసాడు అనుకోండి మనిషి ఉన్నాడు లేదా సమస్త జీవులు ఉన్నాయి ఈ ఐదు తీసేసాడు ఉపసంహారం చేశాడు ఇక సుఖము దుఃఖము ఈ రెండు మాటలు ఉంటాయా ఆ లోకంలో ఆలోచించండి శబ్దము చెవులు ఉంటాయి వినవు స్పర్శ చర్మ ఉంటుంది ముట్టుకుంటే చెప్పదు రూపము కన్నులు ఉంటాయి ఏమీ చూడవు రసము నాలుగు ఉంటుంది రుచి చెప్పదు గంధము ముక్కుంటుంది వాసన చెప్పదు ఇప్పుడు అసలు సుఖము దుఃఖము ఈ రెండు మాటలు ఎందుకు ఉంటాయి నీ ఎదురుగుండా త్రాచుపాం తిరుగుతోంది నీకు కనపడితే కదూ మనవాడు ఉన్నాడు ముట్టుకుంటే తెలిస్తే కదూ ఎదురుగుండా తల్లి ఉంది కందులు విప్పి చూడ్డానికి కనపడితే కదూ నాలుగు మీద బొగ్గు తీసుకొచ్చి పెట్టారు రుచి తెలిస్తే కదూ పందరు లడ్డు పెట్టారు రుచి తెలిస్తే కదూ వీణావాద్యం అవుతోంది వినపడితే కదూ ఏ ఇహ సుఖం అన్న మాట ఏముంది పర్వతాలు ఉన్నాయి చూస్తావా కొండలు ఉన్నాయి చూస్తావా సముద్రాలు ఉన్నాయి చూస్తావా దేవాలయ శిఖరం ఉంది చూస్తావా ఈశ్వర మూర్తి ఉంది చూస్తావా ప్రవచనం జరుగుతోంది వినగలవా రామాయణం ఉంది కనపడుతుందా ఎదురుగుండా పెద్ద పులి ఎడుతోంది తెలుస్తుందా నీ ఎదురుగుండానే మావిడి పండు ఉంది తెలుస్తుందా నోట్లో మావిడి పండు పెట్టారు తెలుస్తుందా నిప్పు బొగ్గు పెట్టారు తెలుస్తుందా దుఃఖమేది సుఖమేది ఎన్ని కోట్ల సుఖములు అనుభవిస్తున్నామో ఎన్ని కోట్ల దుఃఖములు అనుభవిస్తున్నామో అవన్నీ ఈ ఐదులోనే ఉన్నాయి అవునంటారా కాదంటారా అందులోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ లోకములన్నీ అనుభవిస్తున్న సుఖదుఖములన్నీ ఏ తల్లి చేతిలో ఉన్నాయి ఆవిడ చేతిలో ఉన్నాయి అది ఐదు పుష్పబాణాలు పట్టుకుంది అంటే దాని అర్థం ఇంకా లోతుకు విడితే దాని అర్థం ఏమిటో తెలుసా ఐదు పుష్పబాణాలు పట్టుకుంటే ఇవి ఐదు ఐదు పంచభూ భూతములలోంచి వస్తాయి 
శబ్ద స్పర్శ రస రూప గంధ ఐదు గదులు నేను చెప్పాను అందులో మీరు చూడండి ఒక్కొక్క భూత మనకు ఒక్కొక్క లక్షణం ఉంటుంది పృథి ఆపస్తేజు వాయు ఆకాశములు ఇవే బ్రహ్మాండంలో ఉంటాయి ఇవే పిండాండంలో ఉంటాయి బయట భూమి ఉంది గాలి ఉంది నిప్పు ఉంది నీరు ఉంది ఆకాశం ఉంది ఇందులో ఆ ఇదే ఉన్నాయి పృథివి నుండి వాసన వస్తుంది మట్టి ఎండిపోయి ఉన్నప్పుడు వర్షం పడింది అనుకోండి కమ్మటి వాసన వస్తుంది అంతవరకు ఎందుకంటే మల్లె పువ్వుకి వాసన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది భూమిలో ఉండబట్టి కదా లాగుతోంది పృథివికి వాసన ఉంటుంది నీటికి రుచి ఉంటుంది 